Başa geçeceğim başlıklı. Merhaba saygıdeğer Vargatlı hemşerilerimiz. Merhaba. Bugünkü e, konuğumuz, misafirimiz, canımız efsanevi Balgat'ımızın efsanevi öğretmenimiz Mehmet Sevinç Ergun'un oğlu Cavat Ergun'la birlikteyiz. Her ne kadar e, talebesi olmak layıl olmadıysa da bana herkesin dilindeki o sevgi, saygı gerçekten e, öğretim e, gücü olarak da çok sevilen bir öğretmenimiz zaten. Herkes biliyor bunu. Şimdi Oğur'la ufak bir söyleşimiz olacak. Evet Cemal, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamızdan selam çok... getirdin bize. Evet, çok evet. selamları var. Hocamız nasıl şimdi, iyi mi? Babam iyi. Maşallah. Ya. Emekliliğin tadını çıkarıyor. Çok iyi. Ya. Yani yaş kaça gelmiştir? 87 yaşında. Maşallah, 87 yaşında. 87 yaşında. Evet. Demek ki bazı değerler, değerine kata bak, kata kata yaşamını sürdürebiliyor yani. Bir şey şeylere nail olabiliyor. Gerçekten çok yani, iyi. Gerçekten çok sevdiğimiz öğretmenlerimizden Eksik insanlardan Eksik evet, bir tanesi yani. Gerçekten. Kalp kalbe karşı tabi insanın değerini insan biliyor. Sizler de çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Salgat'ın ne tariflerlerisiniz. Şeref verdiniz bugün. Beni onurlandırdınız. Yani şöyle söyleyeyim yani Mehmet Hoca'nın oğlu olmak da ayrı bir e, şereftir. Yani gerçekten e, kendisi de e, kendisi gibi değerli evlatlar yetiştirebiliyor. Topluma kazandırabiliyor. Maşallah yani çok yani, takip ediyoruz gerçekten. E, Balgat'ta gerçekten unutulmaz bir yeri vardır. E, bizden de bütün Balgat'ın hemşerilerimizin adına da bizden bol bol selamlarını göndeririz. Ellerinden öpüyoruz. Aleyküm selam. Baş üstüne. İleteceğim. E, Babamla ilgili kısa bir anım var mı ee, hocamla ilgili? Babamla ilgili kısa bir anım var. Hiç unutamadığım bir anıdır. Onu alalım şimdi. İlkokul 4. veya 5. sınıfa gidiyorum. Bahçede oyun oynarken çocuğun birisi geldi. Beni öyle bir patakladı. Ağzımdan burnumdan kan geliyor. Yapma o kadar dövdü yani. Vallahi kan geliyor yani. Bir de baktım babam oradan geliyor. Oh dedim babam geliyor. Çocuğu tuttuğum gibi can havliyle babam önüne baba beni bu hale getirdi. <gülüyor> bir tane de babam çaktı. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın da dedi o çocukla kavuk ettin. Ondan sonra hiç yani okul müdürüymüş yani şeymiş öğretmenmiş. Ona güvenme dedi yani. O kadar düzgün dengeli bir şekilde bizi büyütmeye ya çalıştı evet. sağ olsun. Ya şöyle de bak mesela ben önce bu gidiyorum, okula gitmeme gibi bir niyetim var. Yani o kafayı taktım, gitmeyeceğim bugün okula. Evet. Komşumuz Necat abi de işe gidiyor hızlı. Bu saatine baktım. Bu saatte ne işin var senin? Evet. Kulağından tuttu, yürü dedi okula dedi. Babam da işe gitme hazırlığını yapıyor, balkondan gördü. <gülüyor> Necati patlat iki tane dedi. <gülüyor> ya bu devir de bir çocuğuna... Aa ben çocuğum ya. ya işte öyle değildi biz öyle yetiştik ya. Evet, evet, Komşumuz evet. bir suçu olsa tamam, tamam. görseler dahi demezlerdik ya sen bu çocuğa niye vuruyorsun de bilirlerdi yani altında yatan sebeplerim evet. anlıyorlardı. Yani bugün onun yapmanın mümkünatı yok. Şu anda dava edenler adamı. Ya hayır öğretmen bile de çocuğunu <gülüyor> hafif bak benim öğretmenim dövdü beni evet. ama suçlu bendim. Suçlu değil hata yine bende yani. Ama ama şimdi diyorlar benim çocuğuma dokunamaz tamam dokunmayabilir ama ama Öğretmen ikaz ediyor. Evet. Diyor ki bak çocuğunuz böyle. Hayır benim çocuğum öyle değildir. Bir de öğretmene de karşı bir tavır veriyorlar yani. Haksız yere konumu da düşürüyorlar Aynen. yani. Doğru. Nerede bizim eski öğretmenlerimiz? Nerede bizim eski talebeliklerimiz daha doğrusu evet. yani. Şimdi bu sebebin dışında buraya geliş sebebimiz şu anda biz Cevizdere'de Cevat'ın evinin olduğu terastayız. Şimdi eski e, Balgat'ı buradan bir yorumlayacağız. İstersen Mahmut şuradan şuradan başlarım bir anlatmaya devam edelim. Tamam. E, Cevat'ın evdeyiz. O da Cevizdere'nin yüksek bir kesiminde evindeyiz. E, bu Cevizdere'nin sağ tarafı. Burası Endüstri Meslek Lisesi'ne kadar olan kesim karlaydı. Bildiğim boş bir karlaydı. Evet. 1970'li yıllarda mı bu milletin evet. çevirdiği bir evet. 
10 sıra herkes burada kendi kafalarına göre arsa tahsis ettiler. Gece kondolaşma başladı. Sonra 1970'lerin sonuna doğru gece kondolaşmaları başladı. Bura boştan bayana ve gece kondu. Bunun sağ tarafı da öveşler. Zaten öveşler tarla olduğunu herkes biliyor. Evet. Dikmen Caddesi'ne kadar tarlaydı zaten. Ee, bu kısım normal e, Erzurum Mahallesi diye anılırdı burası. Cevizlere falan değildi eski ismi. Evet. Erzurum Mahallesi diye anılırdı. Genellikle de gerçekten Erzurum ve Karslıların olduğu bir bölgeydi. Burası bu bildiğiniz mütevazı bir yerde kalıyordu. Şu anda MHP binasının olduğu yer. Ee, evet orada sanayi deposu vardı. Evet. Onun dışında da bu MHP'nin de olduğu yerde Balgat'ın genç yaşlısına kadar olan büyük bir kısmı bağ oldu. Bildiğiniz üzüm bağı, kayısı ağaçları, erik ağaçları falan olduğu bir yerde. Bu sırada sizin burada bir cevat. Evet. Cevat. Şimdi Nakil'cim şöyle. Bu MHP binasının sol tarafı rahmetli dedemin bağıydı. Öyle mi? Tabii. Cevizli dere ismini de oradan aldığı rivayet olmadı. Biz 5-6 çocuk o cevizi kucaklayamaz. Hmm. Tamam mı? Burada üzüm yetiştirirdi dedem. Ondan sonra tabii geleceği göremedikleri için buraları hep sattılar. Bu o, MHP binasının arkası da Karakursun köyü. Karakursun köyü benim annemin babasının köyü. Hasan Armağan'ın köyü yani. Ha Armağan'ın köyü. Devlet Armağan'ın falan. Tabii tabii tabii. O zaman Devlet Armağan ne soruyordu? Babası, ha, babası benim dedem. Oluyor. Devlet ha. Armağan benim dayım. Öyle mi? Ali Armağan, Ünal Armağan, Muzaffer Onlar, Armağan. Karakursun en eski yerleri. Abi, Karakursun en eski yerleri. yerleri. Mahmut kardeşimin de eşinin e, baba tarafı Karakursun'dur. Karakursun'dur, evet. Rahmetli Gürbüz amcamız. Evvelden buradan bakmış olsaydık, evet. buradan Balgat gözü kördü. Şu binada, tabii, tabii, bak, tabii. şu binalara bakın. Tabii. Ee, bağlar olduğu yerde e, blok var, beton yığınları. Evet. Gerçekten buradan baktığında Balgat'ı gece kurdan rahatlıkla görebilirdik. Rahatlıkla görürdük. Rahatlıkla görürdük ama şimdi Balgat'ın esaresi gözüküyor. Yani emniyet müdürlüğünü görüyordum. Tabii. Buradan bisikletle inerken emniyet müdürlüğünün binası orada sırıtır, sırıtıyordu yani naki. Doğru, doğru. Yani şimdi şu Burası. beton yığını. Tabii canım. Keşke o yıllarda gece kondu veya tarla kısmı oldu. böyle bir çekim ya. olmuş olsaydı var ya. ya. Ee, gerçekten çok bir ana olarak e, hafızda bırakamıyor. Yine sağ olsun Mahmut kardeşimle video çekimleri var. Biz gençken yani o 14-15 yaşlarda Mahmut'ta merak vardı. Evet. Malgat'ın en teknolojik insanıydı yani. Sağ ol. <gülüyor> Doğruya doğru Mahmut. Evet, sağ ol. Radyo yayını bile yaptı. Abi. Evet. İlk özel radyo yayını ben evet. gerçekleştirdim. Evet. Evden bir zat tabii, evet. tabii tabii tabii frekans ayarlayıp Oo. radyo yayını yaptım. Ve dinliyorlar. Evlerin hem de stereo dinliyorlar biliyor musun? <gülüyor> stereo yayın yaptım ben. <gülüyor> Ve özel radyo yok Türkiye'de. Hatta rahmet babam bana kızıyordu. Allah götürürler diyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü hani bir telsiz yasası vardı ya o zamanlar. Evet, evet. Öyle bir, hani e, yasaktı öyle bir şey. Ama ben buna rağmen hani özel hobi olarak yani e... şu aksa, şu civardan Akicim Akkülahları bilirsin. Bizim Nail abi Selahattin Akkülah. Onun tavuk çiftliği var. Kocaman bir bahçeydi. Evet. Evet. Tabii. Onun eşi de benim annemin akrabasıdır. Nail gibi de akrabası. Tabii tabii Nail'lerle de biz akrabayız. Nail abi. Avustralya'da izle yedik diyorlar bana. Avustralya'da evet. İzle yedik diyorlar. Evet. Ne günlerimiz geçti, ne günlerimiz evet geçti. Yani. Balgat artık kozmopolitleşse de o ruh kaybolmadı Balgat. Kaybolmadı. Mahmut. Evet, bence de kaybolmadı. Ve ben yani. bunu hep görüyorum. Balgat ve tarihi bak sitemiz var. Orada da bak herkes yazdıkları o yorumlardan, evet. paylaşımlarından bunu yani almak gurur verici yani. Evet. Aynı aynı o ruh devam ettiğini gösteriyor. Yani. Görmez kesinlikle. Evet. O çocukluğumuzda teneffüs ettiğimiz hava bile evet. bambaşka bir lezzet verirdi ya. Şöyle genizden girince Nakiciğim ya, ya değil mi? Dedi ki Kayseri'nin tadını ben düşünmüştüm. <gülüyor> ağaçtan bulamıyorum ya. ya. Normal ağaçla ya. kaparıyorum. Ya. O zaman diye Kayseri'nin vallahi tadını bulamıyorum ya. Aynen. Nereye gitti bu tatlar? Bu ağaçlar niye küstü bize? Evet. 
Niye eski birimini veremiyorlar? Niye küstürken ortada zaten niye küstürken? Şimdi ağaç olsun, insan olsun, hayvan olsun, herkese sevgiye ihtiyacı var. Evet, evet. Çok özür diliyorum, doğru yanlış anlamı. Bindiğiniz arabanın bile, metalin bile sevgiye ihtiyacı var. Evet, çok doğru söylüyorsun. Evet. Vermezsen randıman alamazsın. <gülüyor> ya, heh. Ya, çok doğru söylüyorsun. Ya benim bu ikili sürüsü biliyorsun. Ben gülü sürüyor, herkes bir şey yapmıyor da. Yok ya çok. Ay çocuk gibi alaka bekliyor. Kesinlikle. Sen bakacaksın, o da sana bakacak. Tabii tabii. tabii. Allah Allah, kusura bakmayın. Çok, çok güzel bir e, ortam oldu, sohbet oldu. Yani biz bu programa başlamadan önce de bir saat kadar eskemlarımızı paylaştık. E, kim bir satıladı, kim bir satılamadık ama sonuçta o şeyleri yaşadık yani. Aynen, aynen. Çok güzel oldu. Bunu devam ettirelim. Diyorum. Devam ettirelim inşallah. Naki kardeşimin de. Burada belki çoğu bilmeyebilir ama ben söyleyeyim, söyleyeyim mi Naki? Şimdi Jaguar Asım vardı. Evet. Şey, Turgut Özal'ın damadı. Evet. Asım abi, evet. e, Naki'nin hocası üniversiteden. Evet. Evet. Ve Hacettepe'nin ilk mezunlarından, Hacettepe Konservatuvarı'nın. Evet. Kendisi çok değerli bir müzisyendir aynı zamanda. Teşekkür ederim. On parmağında on marifet. Kesinlikle. Aynen. Ba- Balgat'ımızın gururu yani. ya. Esas şeydir. E, Balgat'ta müzik öğretmenliği yapmış İbrahim Pekcan'ın Heh. abisi Erol Pekcan. E, hem Cumhurbaşkanlığı Caz Arkadaşları'nda hem de konservatuar öğretim üyesiydi. Anlat onu be. Evet, onu sanırım. Anlat. Evet. <gülüyor> İbrahim Pekcan. İbrahim beni, Pekcan'ın beni öğretmenimdi. Evet, sizin öğretmeniniz. Evet. Benim değil, sizin öğretmeniniz. Evet. Uzun saçlıydı, böyle hippie gibiydi. Evet. Yani değişik bir tarzı vardı. İspanya yani. paça giyerdi, evet. tarancı evet. gömlek evet. giyerdi. Evet. Fırıncı küreği gibi yakaları vardı evet. gömlekten. Evet. Aynen öyle. O yani bir tarzı yani. O bir şey, zaman... memleketi de Beypazarı'dır onların biliyorsun Beypazarı, değil mi? Beypazarı'dır. Evet. Evet. Değerli Balgatılar. Bir sonraki sıra dışı programımızda başka konulara değineceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben Sağ teşekkür, olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalınız. Görüşmek Sağ üzere. Bay bay. Güzel.